Ja, då är vi i uppgift 11.11. 11. Eh, det är prioriteringsregeln med miniräknare. Ibland det kan det vara knepigt med miniräknare när det gäller lång, sådana långa sträck. Kom ihåg att tälja den först och sen nämna den. Och sen det sist man ska göra är det division, alltså sträcket. Men hur kan man göra det så smidigt som möjligt med räknare då? Ska vi se. Eh, vi tittar på A. Det enklaste där. 252 dividerat med 25 multiplicerat med 3. Då kan man göra så här. Skriver man 252. Ser ni det? Därför det är det bara en term där. Det är bara 252. Och den där strecket skriver man division då. Dividerat med men istället att ni skriver 25 gånger 3 där, eller multiplicerar med 3, så det blir lite fel sen. Ni kommer att se varför. Istället det så skriver ni den först. I er miniräknare så har ni eh, parentes. Så parentes, alltså 252 dividerat med och sen parentes. 25 gånger 3 och sen stänger ni parentesen så får ni ett svar. Prova den. Eh, det finns ett annat sätt att göra. Så kan man göra så här. Så tar man den här. Räknar man då 252 dividerat med 75. Alltså 252 dividerat med 75. Varifrån kommer den 75? Där kommer den ifrån. 25 multiplicerat med 3. I B då. Däremot. Jag gör direkt nu. Så skri skriver man så här. Parentes. 117. Plus. 265. Dividerat med 4. Och så tittar man. I facitet om det är bra. Eller vad ni kan göra, skriver ni först eh, den här, adderar ni först den och sen dividerar med 4. I C, jag ska bara ge er förslag hur man gör, därför det är det lätt att kontrollera med miniräknare och med, med facitet sen. Och sen C är här. Då har vi två termer där uppe, som ni ser, det finns två termer där uppe. Och sen två termer där i nämnare då. När det händer så, parentes igen, 5,7 minus 1,2. Så ser ni det. Dividerat med parentes. Negativ 2,2. Alltså vi har också den här tecken. Eller minus tecken kan ni använda också. Minus 3,2. Jag antar att ni har den här vetenskaplig räknare. Inte sådana miniräknare som man använder i affären. Okej, okay. ta bort den här nu då. Och i D, och kontrollera svaret, är ni snälla? Och D, det är exakt samma. Alltså 82 minus 98. Förlåt, jag glömde att skriva parentes. Och sen stänger jag parentesen dividerat med öppna parentesen, 13 minus minus 3. De flesta miniräknare klarar den här. Om det gör den inte, så istället av att använda minus där, ni kan använda den här tecken som finns också i era miniräknare. Eller andra miniräknare har plus och minus där. Så, det är olika miniräknare så är olika också lösning som de har. Alltså dessa kan ni användas istället av minus minus. Så blir det bra.